नमस्कार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंट एंड इनकन्सिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लेनियर इक्वेशन अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो सबसे पहले लिखेंगे ए सिस्टम ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स इज सेट टू बी कंसिस्टेंट सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन If it has at least one solution, यानी consistent system of linear equation को explain करते हैं तो क्या बोलेंगे कि a system of two linear equations in two variables is said to be consistent if it has at least one solution. यानी system of linear equation के पास अगर कम से कम एक solution होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं तो consistent system of linear equation बोलते हैं हम इसको और भी explain कर रहे हैं पहले थोड़ा सा inconsistent का भी definition देख लीजिए यानी in कंसिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स इज सेट टू बी इनकन्सिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन इफ इट हैज नो सोल्यूशन यानी बात किया जा रहा है यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज सेट टू बी इनकन्सिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लिए कि अगर एटलीस्ट वन सोल्यूशन है यानी कम से कम एक सोल्यूशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे और जब नो सोल्यूशन है यानी एक भी सोल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे तो इनकन्सिस्टेंट बोलेंगे अब देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए लीनियर इक्वेशन को जब हम स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले आपको बताए थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बताए थे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है x प्लस बी इक्वल टू जीरो होता है और नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है कितना होता है तो वन होता है ठीक है फिर ऐसे ही बात करते हैं यानी यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देखें कि एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या है जीरो है इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होता है तो वन होता है अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ए बी सी रियल है बट ए और बी का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है तो इनफाइनाइट होता है इसमें बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है ठीक है इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है बस इस दिखा रहा है कि बहुत सारा सोल्यूशन इसके पास होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं फिर अगर बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के तो वहाँ पर लिखे थे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो ठीक है अगर इसमें सोल्यूशन की बात करते हैं तो एक्स और वाई के एक ऐसा वैल्यू जो पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करता है तब इस सिस्टम ऑफ लेनियर इक्वेशन का क्या कहलाता है तो सोल्यूशन कहलाता है ठीक है अब देखिए <coughs> अगर हम बात करते हैं अभी हम जो कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट डिफाइन किए हैं किसके लिए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ये दोनों के लिए नहीं है ये बात को आपको ध्यान रखना तो यहाँ पे आपका दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल के साथ तो टू वेरिएबल के साथ ये भी दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल के साथ तो टू वेरिएबल के साथ दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद अगर हमको कम से कम कितना सोल्यूशन मिल जाए तो एक सोल्यूशन मिल जाए 
तब भी कंसिस्टेंट होगा अगर दोनों से हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलता है तब भी कंसिस्टेंट होगा जो कि हम कंसिस्टेंट के डिफिनेशन में क्या लिखे हैं कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन एटलीस्ट वन सोल्यूशन का मतलब कम से कम एक सोल्यूशन एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो उस केस में क्या होगा तो इनकन्सिस्टेंट होगा यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर एक सोल्यूशन आता है यानी कि यूनिक सोल्यूशन आता है तब भी कॉन्सिस्टेंट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है तब भी कॉन्सिस्टेंट है नो no सोल्यूशन आता है तब जा करके इनकन्सिस्टेंट होगा अब देखिए आपको हम बता रहे हैं कि कब जो है आ, मतलब कि यूनिक सोल्यूशन होगा कब इनफाइनाइट होगा कब नो सोल्यूशन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है यानी इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसका क्या आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और टू वेरिएबल में है यानी होरिजोनटल वर्टिकल नहीं होगा बस स्ट्रेट लाइन में आएगा अब लिक्विडी लाइन की तरह ऐसा ही इसका भी ग्राफ होगा तो दोनों अगर इक्वेशन को हम फॉर्म करके यानी दोनों इक्वेशन से टेबल तैयार करके अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इस चीज़ को देखिए जैसे सबसे पहले हम पहला कंडीशन लिख रहे हैं कि एक लाइन मेरा ये हो गया और ये क्या हो गया दूसरा लाइन हो गया यानी पहले इक्वेशन का ई ग्राफ हो गया ई स्ट्रेट लाइन ठीक है जो कि अब लिक्विड लाइन है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल का ये आपका दूसरे इक्वेशन का ग्राफ हो गया ठीक है यानी स्ट्रेट लाइन हो गया अभी दोनों जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जा करके क्या कर रहा है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हमको क्या मिलेगा तो x और y का वैल्यू मिलेगा यानी एगो x का एक y का यानी एक पेयर वैल्यू मिलेगा तो इस केस में बोलेंगे कि यहाँ पे कितना सोल्यूशन है तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन है क्या है तो यूनिक सोल्यूशन यानी एक सोल्यूशन मिल रहा तो जब यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा तो कंसिस्टेंट यानी कम से कम एक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो हो ही जाएगा सेकेंड नंबर पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है कि पहला लाइन है ठीक है और दूसरा लाइन भी इसी पे ओवरलैप कर जाए यानी पहला लाइन जैसे यहाँ पे एल एम यहाँ एल है एम है यानी फर्स्ट लाइन और दूसरा लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर गया ओवरलैप कर गया जिसको हम बोलते हैं कॉन्साइड कर गया क्या कर गया तो कॉन्साइड कर गया तो कॉन्साइड कर गया तो दोनों लाइन के बीच में अगर कॉमन पॉइंट देखते हैं तो यहाँ 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 बहुत सारा कॉमन पॉइंट है यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट है एल और एम के बीच में तो इस केस में क्या बोलेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा तो इनफाइनाइट होगा यानी काफ़ी सारा सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सोल्यूशंस अब देखिए आपको हम क्या बताएं कंसिस्टेंट के लिए कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन यानी कम से कम एक सोल्यूशन एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट होगा तो यहाँ क्या होगा तो ये भी आपका कंसिस्टेंट ही होगा ठीक है और थर्ड नंबर पॉसिबिलिटी है थर्ड नंबर पॉसिबिलिटी है कि आपका ये पहला लाइन मान लेते हैं एल है ठीक है और दूसरा लाइन भी आपका क्या आ गया ग्राफ बनाने के बाद एम आ गया और दोनों एक दूसरे के क्या हो गया पैरेलल हो गया दोनों एक दूसरे क्या हो गया तो पैरेलल हो गया तो पैरेलल हो गया इसका मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और दोनों में जब तक कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तब तक सोल्यूशन मिलने का कोई चांस नहीं है यानी यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे नो no सोल्यूशन क्या लिखेंगे तो नो no सोल्यूशन तो नो no सोल्यूशन का मतलब जब एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता तो उस केस में क्या होता तो इनकन्सिस्टेंट होता है क्या होता तो इनकन्सिस्टेंट होता है तो सबसे पहले आप देख लिए कि अगर आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया जाता है यानी दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के साथ दिया जाता है तो दोनों लीनियर इक्वेशन एक एक स्टेट लाइन को इंडिकेट करता है और जब आपको दो डिफरेंट स्टेट लाइन दिया जाता है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है तो पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एल और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है दो स्टेट लाइन अगर दिया जाता है दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्साइड कर सकता है और तीसरा पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि तीन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है तो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में हमको एक वैल्यू मिलेगा नहीं एक सोल्यूशन मिलेगा इसलिए हम बोलेंगे कि क्या है कॉन्सिस्टेंट है जब एक दूसरे को कॉन्साइड करता है तो आपका कॉमन पॉइंट बहुत सारा यानी इन्फाइनाइट है इसलिए बोलेंगे यहाँ पे इन्फाइनाइट सोल्यूशन दैट मीन्स कॉन्स्टेंट जो कि सॉरी कंसिस्टेंट जो कि कंसिस्टेंट के लिए कम से कम एक सोल्यूशन चाहिए और जब दोनों पैरेलल हो जाता है तो पैरेलल हो जाएगा तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा जब कॉमन नहीं होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा यानी कि इनकन्सिस्टेंट होगा तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखें कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी जिसके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी जिसके पास नो सोल्यूशन हो इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ लीनियर